Fløjsa. Vi skal lige se på, hvordan man runder hjørnerne på et givet objekt i Photoshop. Der er nemlig kommet nye muligheder her i Photoshop CC. Vi snupper lige Rounded Rectangle Tool herover. Vi kan faktisk også tage den helt almindelige Rectangle Tool. Så hvorfor ikke lige bare gøre det? Begge to kan det samme. Jeg tegner et areal, det, som jeg gerne vil have afrundet, og i et oplæg, jeg tegner det, så over mit panel Properties, så er simpelthen en mulighed for at runde de individuelle hjørner her, og de har endda Scrub Zoom. Jeg kan bare klikke her, og så kan jeg trække. Og så runder jeg så hjørnet til den værdi, jeg nu gerne vil have. Og øh, jeg styrer simpelthen selv, hvad for nogle hjørner jeg vil runde, og hvor meget jeg vil runde dem. Og øh, når jeg er færdig med det, vil jeg jo gerne have, at øh, de ligesom skal berøre mit billede herude. Og øh, til det har jeg ligesom brug for en eller anden form for clipping mask. Så jeg har brug for, at det her det bliver til et selvstændigt lag. Det har jeg mulighed for, at jeg har tre knapper heroppe. Jeg kan lave det som en selection, jeg kan lave det som en mask, eller jeg kan lave det som en shape. Det gør jeg. Nu har jeg den her shape. Og den her shape vil jeg gerne have fyldt ud med det billede, der ligger hernede. Så jeg tager lige mit rectangle lidt her og trækker nedenunder. Og øh, så vil jeg gerne sørge for, at den her op, den laver en clipping mask til mit rectangle 1. Det gør jeg op i layer-menuen. Create clipping mask. Klik. Sådan. Jeg kunne også have gjort det ved at holde alt-tasten nede, og så klikke i overgangszonen mellem de to lag. Så kan jeg simpelthen automatisk tilføje en clipping mask ved at holde alt nede plus et klik. Det er den meget brugt genvej. Hvis jeg gerne vil redigere mit rektangel, jamen så kan jeg jo bare klikke på det, og så have mulighed for helt dynamisk, og så ændre hjørnerne på det, jeg har lavet. Og det er jo ganske fantastisk. Så velkommen til den nye verden.